сотні Кабінету міністрів вимагають змінити підхід до запровадження карантину з тотального на ризикоорієнтований. Акція запланована на 11 годину, але почали збиратися бізнесмени ще з позаранку. Нині можемо побачити, що відбувається на вулиці Грушевського. Нагадаю, вихідними підприємці виходили на протести до Офісу Президента та на Майдан Незалежності. Однією з вимог – Висували рівні права для всіх. Люди не задоволені роботою великих супермаркетів, будівельної техніки та деяких ресторанів, тоді як їхній бізнес простоює. Будемо стежити за акцією, що там відбувається. Все ви зможете побачити наживо в полі вікні. До речі, є і інформація відповідна. Від національної поліції вони кажуть, щоб не допустити правопорушення громадського порядку під час проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили вже на посилене чергування. Що ж, будемо інформувати, що відбуватиметься і в середмісті нашої столиці, і так само доєднувати до наших етерів нашу колегу Аню Мартищук. Ну, а власне, про медик. Про медиків і про страхування медичного персоналу та запровадження масового тестування на коронавірус. Вже завтра о 14-й годині в парламенті мають зібратися народні депутати на позачергове засідання. Однак цього разу ініціювали його не президент та провладна поліцила, а депутати опозиції. Подання підписали 156 обранців, з яких четверо лише Зі слуги народу. Так, на порядку денному два питання. Перше стосується надбавок для лікарів та тестування. Йдеться про обов'язкову перевірку всіх тих, хто звертається до медиків та їхніх контактних осіб. Другий законопроєкт, власне, про страхування. Згідно з ним, якщо лікар захворіє, йому виплатять 200 тисяч гривень, а в разі смерти – від ускладень коронавірусу родина отримає півтора мільйона. До речі, Європейська солідарність вже кілька тижнів закликає депутатів підтримати цей документ. Кажуть, відкладати не можна, адже кожен п'ятий інфікований в Україні – COVID-19 – медик. На зв'язку зі студією Марія Іонова, народна депутатка, представниця Європейської солідарності. Пані Марія, доброго ранку і доброго здоров'я. Зичимо вам. Вітаємо в етері четвертого телеканалу. Дуже дякую. Навзаєм здоров'я всім і... Берегти себе. І дякую, що ви так вже зазначили тематику, тому що насправді ну, вона для нас дуже болюча, особливо те, що стосується лікарів. Дивіться, пані Марія, ну, власне, ось ця ініціатива, наскільки я розумію, не нова, вже кілька тижнів ваша політична сила закликає підтримати саме такі законопроєкти. Чому не було відгуку від інших ваших колег-парламентарів? І теж цікаво, лише 156 обранців підписали відповідне подання і лише четверо зі «Слуги народу». Чому провладна фракція ну, не особливо підтримує таку ініціативу? Ну, ви знаєте, насправді Європейська солідарність вже вдруге. Ми домагаємося позачергового засідання для боротьби саме з коронавірусом. Як ви пам'ятаєте, в лютому ми два тижні намагалися закликати владу, що все ж таки проблема серйозна. Є, ми бачимо новини з інших країн і Скажем так, ми маємо заслухати звіт і вже готуватися до тієї серйозної ситуації, яка б була. Ну, насправді, цього не відбулося, ви це знаєте, і е, вперше... Вчора якраз дійсно були зібрані підписи і буде позачергова сесія. А чому так? Ми дуже вдячні, до речі, іншим фракціям, які підтримали цю ініціативу. Ми не змінили свої думки. Ми вважаємо, що для боротьби з коронавірусом на передовій перше – це медики, і маємо їх захистити. Друге – це тестування. Ми також говорили з перших днів пандемії, епідемії коронавірусу, що... Досвід інших країн показує масове тестування, менше хворих, да, швидше локалізується якби проблема і <кій> легше далі працювати, скажімо так, лікарів треба тестувати, ті, хто в групі ризику, магазини і все інше. Ви також зазначили, що сьогодні акція, ну, насправді всі ці речі взаємопов'язані. Це просто говорить, на жаль, про такі непрофесіоналізм і хаотичність влади. Ну, зараз вже навіть люди дали таку назву, да, вілюра від будні да, президента Зеленського, що він реагує, на, на своїх не реагує, а на інших реагує. 
І насправді, повертаючись до тестування, ми з вами знаємо, скільки було піару від влади щодо закупки кількості тестів, щодо гуманітарних літаків. Ми, до речі, 150 мільйонів бюджетного фінансування, якщо ви пам'ятаєте, на самому початку були виділені саме спеціально для закупки одного мільйона тестів. А де ці тести? Чому ми на останньому місці по кількості протестованих на мільйон населення? Ну чому ми так відстаємо від інших країн? Ну, наприклад, ми зазвичай беремо для прикладу Польщу, яка там має приблизно однакову кількість населення, як Україна. Вибачте, ще не відповіла на ваше питання, чому так мало слуг. Насправді, вчорашній теж скандал показав. Давід Рахамі, який розсилку зробив в групі, що що завгодно, тільки не законопроекти і ні ініціативи від Петра Порошенка. Тут все одно політична складова бере гору над тими ініціативами, які... Дійсно потрібні. Я хочу звернути увагу наших глядачів, що ще один гуманітарний вантаж до Гостомеля на Київщині прибув літак «Мрія» від НАК «Нафтогазу» з доброчинним медичним вантажем із Китаю наживу. Можемо бачити літак, який щойно приземлився і будемо чекати на брифінг за участі керівництва Офісу президента, міністра охорони здоров'я і голови правління «Нафтогазу». Нафтогазу. Пані Марії, бачите, літаки прибувають із захисним обладнанням, але фактично чи не щотижня, чи не щодня з'являється нова інформація щодо вмісту, щодо майбутньої переадресації цих вантажів і куди вони потім направляються, нібито при... Прилітає такий доброчинний гумвантаж, і президент, ми пам'ятаємо, зустрічав, а потім виявляється, що досить велика частка там, переважно, напевно, частка – це приватне було перевезення. Якщо говорити ось про безпосередні ініціативи, давайте розпочнемо з масового тестування. Ви згадували досвід Польщі. За вашу інформацію, станом на сьогодні в Україні скільки реально робити десятків тисяч тестів на день? Чи значно менше? менша кількість, тому що неодноразово теж і представники Міністерства охорони здоров'я зазначали про досить велику кількість ПЛР-тестувань. Давайте ми розпочнемо спочатку. Перше, ми чітко знаємо цифру кількості тих тестів, різних, ТСПС, ПЛР, яка є в Україні, яка є в регіонах. Не знаємо. Ви сказали про мрію, про вантаж. Я хочу сказати, що останній вантаж не сьогоднішній. Там не було грама гуманітарної допомоги. Там був весь комерційний вантаж. Хто проплатив літак? Чого комерційний вантаж зустрічав президент? Тобто, на жаль, ми зараз також будемо готувати звернення, ми не розуміємо, кількість взагалі гуманітарного вантажу і те, що взагалі зроблено саме центральною владою. От я зараз повернулася з Запорізької області. У нас наші депутати зараз роз'їжджають по всім регіонам, як ви знаєте, фонд родини Петра Порошенка, вони закупили 130 тисяч, зараз прийшли 42 тисячі костюмів медичних захисних, але взагалі закупили на 130 тисяч. Ну, насправді, ми спілкуючись з лікарями в різних опорних обласних лікарнях, які визначені першочерговими для боротьби ковід. В основному це місцева влада, це місцевий бізнес і це небайдужі громадяни. Знаєте, ми, до речі, про місцеву владу. Ось вчора в Етері спілкувалися з мером Рівного і обговорювали якраз такі ось ці надбавки, доплати лікарям, ті, які перебувають, ну, фактично, на передовій боротьби з COVID-19. І мер міста зазначив, що, ну, фактично, ці всі обіцяні від уряду доплати лягли на плечі і такі фінансовим стали тягарем місцевої влади. Якщо я не помиляюся, то мер міста зазначив, що лише один мільйон гривень від центральної влади було направлено, а з огляду і на кількість лікарів, і на потребу в забезпеченні фінансової допомоги лікарям. Ну, все зараз лежить, ну, практично, це, що стосується Рівного, бо ось вчора безпосередньо говорили, на міській владі. Ви абсолютно праві. І якщо ми згадаємо те голосування зміни до бюджету, монобільше Зеленського з однієї сторони обескровлюють місцеве самоврядування, де забирають до центрального бюджету кошти, а з іншої сторони 
черговий тягар на їх плечі. Да? А що тоді, де відповідальність тоді центральної влади? Де тоді ті бюджети, які ми виділили на боротьбу з коронавірусом? То, на жаль, дійсно немає чіткого планування, розподілення, пояснення, да, от тих комунікацій. Знову ж таки, місцеві органи влади, от вони залишились сам на сам з цією проблематикою. В реальності, ну, знову ж таки, ми їздимо по регіону, на жаль, в реальності ситуація інша. І повертаючись до вашого питання, чому слуги не підписали, і, і, і знову ж таки, ми розуміємо, що якийсь альтернативний буде поданий до нашого пострахування медиків, на початку пандемії Петро Порошенко, наша фракція, ми заявили, що стосується боротьби з ковідом, ми не будемо в опозиції до держави. Більше того, ми голосуємо майже 70% тих законопроєктів, які пропонуються, пропонувалися, да, хоча більше співавторів це не були законопроекти ще в попередньому скликанні. Тому що це направлено на захист держави. Те, що стосується армії, те, що стосується економіки, те, що стосується зараз захисту медиків і пропозиції економічні для малого середнього бізнесу. Пані Тому, Марія, даруйте. Пропозиція політична, як ви сказали, да? ну, для нас ми, ми здивовані. Тому що це питання медиків, це питання наше спільне, загальне, це наше більне, як нашої держави. Якщо ми не захистимо медиків, ми не зможемо захистити взагалі, хто буде захищати наших громадян. Щодо громадян, ми повсякчас закликаємо телефонувати до нашого етеру, ставити запитання, висловлювати свої думки. І дуже е, хочеться, аби люди мали можливість і таку нагоду поспілкуватися напряму з народними депутатами. Зараз теж у нас є дзвінок, я сподіваюся, глядач дочекався. Доброго ранку і доброго здоров'я зачемо вам. Будь ласка, представтеся, звідки ви, як вас звати? Доброго ранку. Так, будь ласка, говоріть. Ігор Миколаївич, місто Кривої Рог. У мене прохання до Марії Іонової. Ініціюйте, пожалуйста, від ЄС чи від себе законопроект подайте. Медики, я думаю, заслужили, їй Богу заслужили. А возвращення пільгової пенсії за вислугу років, 25 років, ви знаєте, з нас зняли це можливість виходити на пенсію 25 років за вислугу літ. Три, три роки тому Гройсман зняв. Пожалуйста, поверніть нам. Будуть вибори, ми оцінимо. Дякую. Почули. Дякуємо вам за дзвінок. Пані Марія, будь ласка. Е, так, ну тут насправді на питання виборів. Да? Е, ви знаєте, наша Ніна Южаніна працює з перших днів в робочих групах. І ми дійсно, е, наприклад, те, що стосується медиків, е, ми якраз запропонували, щоб пільга медиків була надана е, е, це по ПДФУ. Тобто це та норма, яка не принесе втрат місцевим бюджетам, і при цьому пільга медиків вона буде надана. А, і також інші наші ініціативи, що стосуються там, малого і середнього бізнесу, і відтермінування там, застосування величезних штрафів, те, що ми приймали в, в квітні, там, Міністерство фінансів та інші а, органи. Тобто те, що сказав шановний глядач, а, по вислузі років він правий те, що зараз у нас величезна кількість лікарів дійсно до пенсійного віку. Та? І мало того, що ми їх не страхуємо, ще не виплачені 300%, ми все ж таки будемо контролювати владу, щоб е, ці обіцянки були виконані. А, ми візьмемо до уваги його пропозицію, і а, сьогодні, до речі, буде комітет а, охорони здоров'я профільний, і наша Яна Зінкевич тоді також підніме це питання. Пані Марію, скажіть, будь ласка, от власне, ми вже бачимо досвід наших українських лікарів відправляються до Італії, там проходять, так би, так би мовити, практику і фактично надають також допомогу закордонним лікарям. Але тим не менше, наші медики потерпають від безгрошів'я в Україні і обіцяні їм виплати так наразі і не, і не дають. Фактично, що ваші прогнози до подальшої долі медиків в Україні? Чи може вірус не постійний, він рано чи пізно завершиться? Як може ця, ця вся ситуація відобразитися на, медик, на медиках і чи не буде це спричинено, ну, бодай, не знаю, відтоку молодих працюючих медиків, які ще можуть виїхати, приміром, за кордон, або, наприклад, чимало перейде на приватне лікування, типу, створять свої приватні е, лікарні. Якщо це, звичайно, можливо, буде в наших реаліях. Фактично, які прогнози для медиків можуть бути е, після коронавірусу, дивлячись з того, що їх зараз залишили, ну, не будемо приховувати на призволяще. 
Ну, я абсолютно правильно. Давайте згадаємо ситуацию, яка была там Тернопільщина, да, Чернівецька, Франківська область, когда такие были вогнища, эпидемии. И мы помним, что вот, монастыри, да, такие яскрава картинка, кількість лікарів, які були які захворіли. Тому, звичайно, ми от тиснемо і дуже сподіваємося, що буде підтримана наша ініціатива по страхуванню медиків, тому що насправді, якщо вони захворюють, вони отримують 200 тисяч гривень, і не дай Боже, буде летальна ситуація, то родина отримає півтора мільйони, а це все одно якась мотивація, і вони розуміють що вони ризикують, але принаймні вони отримують хоч якусь компенсацію. Другий – це все ж таки тестування, да? це захист медиків. І тому ми, фонд родини Порошенків, наша команда Європейської солідарності, ми максимально намагаємось окуляри, медичні костюми, тестування, тобто дезінфекція засоби. Тут, ви знаєте, також, знову ж таки, відвідуючи багато регіонів, ми бачимо, як на місцях самоорганізовується і першочергово дійсно допомагають медикам. Це, Пані Марія. Скажімо так, це важливо, але хотілося б більше відповіді від центральної влади. Що стосується трудових мігрантів. Дуже цікаво, вчора у нас була дискусія в українському медіа-центрі, ви пам'ятаєте, оце заборона уряду, да, що ми не від, будемо відпускати наших працівників за кордон. Нам потрібно такі умови створити для медиків, щоб дійсно вони не хотіли від'їжджати. І, це, і паралельно з цим ми чуємо від влади, що медична реформа буде зупинена, вона буде змінена, що вона неефективна. Я буквально два речення, що стосується медичної реформи. Запустили первинну ланку медичної реформи. І, згідно статистики, фінансування лікарень збільшилось на 52%. Єдине, що господарями вже в цих лікарнях, ну, скажімо так, не господарями, а е, розподіл фінансування, знають, хто краще на що, про що чергово витрачати кошти, є головні лікарі, є лікарі. Е, друга, другий етап е, реформи. Все ж таки, знову ж таки, це фінансування, це повноваження, так, це відповідальність, але це кошти з розрахунку не на ліжко місце, це радянська система, а на пацієнта. Пацієнт, тобто гроші йдуть за пацієнтом і е, е, винагороди, тобто більше е, е, фінансової підтримки буде до лікаря. Тобто лікар буде зацікавлений, скажімо так, якісно, професійно лікувати хворого, і так само його буде зарплата збільшуватись. Лікарі і допоміжний персонал, які лікарів обслуговують, тобто це ж не койка місця, це не, це не ріжко місця. І тому, знову ж таки, другий етап реформи – це новий механізм саме розподілу фінансів, і це якраз будуть фінансувати і лікарів, і пацієнтів, а не, вибачте, ліжко місця. Угу. Я б хотів би поточнити е, наступний момент. Ви сказали дещо раніше, що е, ті ініціативи від «Слуги народу», що стосуються боротьби з COVID-19, ваша е, політична сила підтримує, якщо не помиляюсь, там, ви сказали, майже на 70% під час голосування. А якщо трапиться так, що буде е, альтернативний законопроєкт, який стосуватиметься е, страхування медиків, е, ну або ж десь що схожий з вашим, але це буде ініціатива від «Слуги народу». Чи будете ви в такому випадку підтримувати? Е, знову ж таки, в залежності від того, яка б ініціатива. Вчора в чаті те, що написали, що не 200 тисяч, там інше, тобто просто, е, скажімо так, збільшили фінансування, ну це популін, і це має під, під е, е, позиція уряду, да? тобто ми ж... Ці цифри не взяли за того, що вони нам сподобались. Це все ж, все ж такі розрахунки, на це є підстави, це все е, з розрахунку від тих бюджетів, тих можливостей, mm -hmm. е, що вже зроблено. А тут тільки, розумієте, як ви сказали, от політична історія, тільки би, щоб е, це не був законопроект від е, команди Петра Порошенка. Ну, знову ж таки, ми вирішуємо проблему лікарів чи політичних опонентів. Для нас, в принципі, вже... Ну, дуже і так ми зайняті, тому що ми ходимо в суди, 
постійно переслідується опозиція, а, а не, вибачте, корупціонери, і ми вже знаємо, скільки скандалів з команди Зеленського останнім часом. Тому, е, ну, окей, ми будемо захищатися з цими безглуздими переслідуваннями, але те, що стосується медиків, давайте все ж таки тут професійно говорити і... Е, Скажімо так, як ми будемо бачити законопроект від «Слуг народу», ну давайте його спочатку побачимо, поки його немає, цього альтернативного закону. Uh-huh. І, в принципі, по процедурі ну, там йде геть порушення. Да? Ми знаємо, що як, там, альтернативний має а, реєструватися і е, коли він має розглядатися. Є вже ініціатива. І це нормальний законопроект і по тестуванню, і по страхуванню медиків. Ну, давайте приймати. Ну, питання ж не в медичних працівниках, які вже, вибачте, другий місяць борються. І, і, і нам важливо, щоб також ті вже, які працюють саме ці півтора місяці, щоб вони також були застраховані, і це було в такому розрахунку. І це в законопроекті також зазначено. Почули вас. Дякую за думки, дякую. за коментарі. Марія Іонова, народна депутатка, представниця Європейської солідарності, була з нами на зв'язку, а доєднується до спілкування в нашому етері. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. Геннадій, доброго ранку, доброго здоров'я, зичимо вам. Доброго ранку. Дякую, що знаходите час, долучаєтеся. Хотілося б почути і вашої думки стосовно тієї теми, яку обговорювали з Марією Іоновою. Отже, завтра збирається Верховна Рада на позачергове засідання, так, і ініціювали... Це засідання 156 народних депутатів, варто зазначити лише четверо зі «Слуги народу» на порядку віденному. Страхування медиків, впровадження масового тестування на COVID-19. І ось пані Іонова говорила, що їхня політична сила там, практично в 70% випадках підтримує ініціативи від провладної команди, що стосується боротьби з коронавірусом. Але ось не особливо бачить підтримки їхніх ініціатив. Як ви вважаєте, як будуть розгортатися події завтра на засіданні? Чи будуть проголосовані відповідні законопроекти? Прошу, будь ласка. Ну, такого плану речі, як правило, голосуються. І ще й голосуються конституційною більшістю, тобто понад як 300 голосів. Бо з точки зору політичної, політичної системи голосувати проти там, рішень на користь медиків сьогодні, або проти військових, або проти там, дітей, це є токсично, неправильно, і тут опозиція завжди підставляє плече владі, і там немає жодних суперечностей. Однак, знову, якщо ми говоримо про існування коаліції, то, мабуть, опозиції не варто розраховувати на те, що за ці голосування влада, владна монокоаліція буде підтримувати їх ініціативи в інших питаннях. Тому це процес... Звичайної політичної боротьби і опозиція, як правило, голосує, голосує саме там, де не може не проголосувати. Угу. Що стосується усіх ініціатив, адже кілька тижнів вже закликають депутатів підтримати цей документ і кажуть, що... Відкладати не можна. Бачите, кілька тижнів, здавалося б, за ці кілька тижнів вже було скільки позачергових засідань, але все одно на порядку віденному не з'являлося таких ініціатив. Чому? Я не можу сказати, я не розумію, чесно кажучи, логіку роботи цих позачергових засідань Верховної Ради України. Там дуже-дуже різні питання. От на останньому були в нас ратифікація міжнародних угод з Аргентиною і Казахстаном. Угу. Десь інші закони, які прямо не стосуються безпосередньо коронавірусу. Хоча щось виноситься, щось не виноситься. Тобто зрозуміти критерії, за яким Верховна Рада, Рада розглядає питання, ну, більше половини, мабуть, які не стосуються коронавірусу, Вірусу я особисто не можу, хоча насправді в сенсі законодавчої роботи там дуже багато напрацювань, які чекають свого часу, там, наприклад, той же закон України про службу безпеки України. Лежить як невідкладний, однак ніхто його не чіпає і давайте будемо ратифікувати угоди з Казахстаном і Аргентиною, другорядні угоди при цьому. Тому тут, тут немає, на жаль, логіки. Я думаю, що це питання от, в лобійському режимі вирішується в кожному конкретному випадку під кожен конкретний день. Угу. Ну що ж, хочемо ще з вами одну тему обговорити. Отже, недореформована прокуратура. І місяця не минуло, як новопризначена генеральна прокурорка Ірина Венедіктова своїм наказом змінила склад кваліфікаційної комісії, що тестує прокурорів. Раніше в ній були троє представників прокуратури і троє членів міжнародних та громадських організацій. Тепер же майбутні прокурорів вирішують. Чотири представники Офісу генпрокурора та два викладачі вищих навчальних закладів, повідомляє Центр протидії корупції. 
кваліфікаційна комісія перетестовує прокурорів під час реформи прокуратури. Вона покликана перезавантажити українську систему представників влади в судах. Зокрема, прокурори мають довести свою професійність та відповісти на питання щодо своїх статків. Під час перевірки, яку проходили за генерального прокурора Руслана Рябошапки, 729 працівників відомства не змогли підтвердити фаховість і доброчесність, тож були звільнені. Пане Геннадію, будь ласка, якщо можна коротко, розкажіть, нагадайте, на якому етапі зараз йде реформування Генеральної прокуратури, тому що, погодьтеся, інколи можна навіть заплутатися в цих інформаційних повідомленнях, адже новий прокурор приходить, нова реформа, чи це він продовжує стару реформу, отже, станом на сьогодні реформа Генеральної прокуратури перебуває на якій стадії? Саме Генеральної прокуратури вже закінчена, Генеральної прокуратури вже не існує, існує Офіс Генерального прокурора. Сьогодні реформа органів прокуратури в цілому перебуває на етапі регіональних прокуратур. Тобто і пройшли тести вже, і, умовно кажучи, обласних прокурорів сьогодні мають провести з ними співбесіди, щоб визначити, хто залишається, хто ні, серед тих, хто склав тести. Про ту комісію, про яку ви казали, справа в тому, що ця комісія це не є комісією атестаційною в розумінні того, що вони вирішують, чи залишається прокурор працювати чи ні. Це комісія з призначення керівників. Тобто, якщо прокурор залишився вже на посаді в прокуратурі і претендує на адміністративну посаду, припустимо, начальника департаменту чи управління, він потрапляє на цю комісію і там має підтвердити свої знання, там, доброчесність, і ця комісія затверджує його призначення на адміністративну посаду. Тобто конкретно от про цю комісію, про яку був наказ генеральної прокурорки Венедиктової, ця комісія не вирішує, чи залишається прокурор чи ні. Вона вирішує, чи буде він працювати, умовно кажучи, начальником, чи він буде рядовим. Ще, ще трішки хочемо е, уточнень. Тобто, якщо е, прокурор проходить ось цей конкурс, залишається на посаді, то йому для того, аби, ось, як ви кажете, е, бути е, керівником, потрібно ще один конкурс пройти, пройти через ось цю комісію? Саме так, так, саме так. А чому так, ну, здавалося б, якщо людина залишилася на посаді, підтвердила свою доброчесність, змогла пройти відповідне тестування, для чого ще раз тестувати? Чи це тестування на вміння бути, умовно кажучи, керівником? Ну, типу того, да, бо керівниками всі хочуть бути, умовно кажучи. І це як конкурс, умовно кажучи, ще один на те, хто, хто найкращий з тих, хто є. Тих, хто залишився, ну, призначається керівник. А... Чи керівники, там багато ж. Тестували, перетестували та витестували. Це якось так, уже хочеться навіть скоромовку сказати. Мій колега запитує, навіщо ще раз тестувати, якщо хочеш залишитися на керівній посаді. Пане Геннадію, все ж таки, якщо підібрати, підбити підсумки того, що в нас вже відбулося із реформою Генеральної прокуратури на Офіс Генерального прокурора, і ми знаємо вже не поодинокі випадки, нещодавно та ж сама пані Венедиктова призначила головним прокурором Києва скандальну говду який був заступником Шокіна і чимало йшла і за ним тягнеться. А перед цим у справах Майдану назначили колишнього депутата Януковича Бабінця. Фактично, от уже такі прецеденти є. Реформа Генеральної прокуратури вже запущена від роботи нової влади. Але тим не менше, що ми отримуємо, як то кажуть, у чистому осаді, аби пояснити глядачам, наскільки це працює. Чи фактично система нових облич не запрацювала і прийшли ті, хто е, протягує свою тусівку, прийшли нові обличчя в лапках, але вони протягують свою тусівку, вигідно їм фактично те, що відбувалося ще з 90-х років, як працює ця система е, надпризначення своїх, так вона й нині спостерігається. Поясніть, будь ласка, глядачам, пане Геннадію. Ну, дивіться, система нових облич, вона просто не встигла навіть почати, по суті, працювати, тому що сьогодні ми фактично бачимо кроки нової генеральної прокурорки до того, щоб фактично скасувати реформу, яка була при Рябошавці. Тобто сьогодні реформа саме генеральної прокуратури або офісу генерального прокурора, вона є закінчена. Відповідно, більше половини колишніх працівників були звільнені з тих або інших підстав. Хтось не пройшов тести, хтось не пройшов співбесіду, хтось взагалі не хотів брати в цьому участь і не подав заяву на ці конкурси. 
І в цій ситуації багато хто з цих прокурорів подав до суду. І пані Венедіктова вже неодноразово сказала наступне, що в судах декілька сотень позовів лежить, там значні матеріальні вимоги, бюджет не потягне. Це якщо ми програємо, ну тільки не зрозуміло, чому вона вважає, що Генеральна прокуратура має програти. Тому давайте з усіма тими, хто був звільнений в межах реформи Рябошапки, ми підпишемо мирову угоду, за якою, по суті, ми їх їм запропонуємо рівнозначні посади вже в новій прокуратурі, а вони відмовляться від майнових вимог від держави. От приблизно така сьогодні йде ідея. Не Тому... хочемо бути да. з колегою надто скептичними, але все ж таки, як на мене, це нагадує, реформа зводиться до того, що приходить новий генеральний прокурор і, і фактично починає звільняти тих, хто був призначений два місяці тому новим колишнім генеральним прокурором. І от це фактично нагадує не реформу генеральної прокуратури, а шахівницю, коли міняються просто кадрові перестановки, а по факту ми не бачимо якихось змін по по суті, Генеральної прокуратури, які були там, якою була Генеральна прокуратура е, за п'ятого президента, якою вона є нині. Ну, оце особисто моя думка. Як ви поясните, пане Геннадію, ваші міркування відбувається щось, чи все таки кадрові тільки тасування? Я з вами погоджуюсь. Питомо вага саме кадрових тусувань, мабуть, від 80 в цій частині. Тобто мова йде про що? Про те, що насправді відбуваються і структурні моменти. Тобто прокуратура, зокрема, в минулому році втратила функцію досудового розслідування і в них залишилося лише дві функції з чотирьох, які були. Хоча насправді от суспільству все це ніхто нормально не пояснив. Сьогодні, на жаль, Рівень довіри суспільства до органів прокуратури, баланс довіра-недовіра, він знаходиться приблизно на показнику мінус 50%. Це дуже-дуже низький показник. Сьогодні взагалі криза довіри, певно, до правоохоронних органів, лише от згадана Служба безпеки в плюсах знаходиться по останнім опитуванням. Тому дійсно от, от проблема в тому саме полягає, що не встигають взагалі е, бути проведеними якісь концептуальні зміни. Всі концентруються саме на людях, на тому, що, на чому не мають концентруватися. Потрібно все ж таки робити такі інституції, які працюватимуть незалежно від прізвищ тих людей, які наповнюють її кадровий склад. Пане Геннадію, весна вже закінчується, правда, Владиславе? Чи отакі кадрові перетасовки будуть давати виправдання сказати банкові, що ну, даруйте, з кадрами не справилися, тому і посадок не відбулося? Це буде така відмазка для банкової? Ну, в тому числі, ну, взагалі, розумієте, мені як юристу не зрозуміло, яке відношення може мати банкова до посадок. Банкова не є органом досудового розслідування, банкова не є судом тим більше. І це популістичне гасло, яке було висунуто під час передвиборчої кампанії. Однак, насправді, президент, він не має взагалі важелів відповідно впливати на це вирішально. Тому, наскільки захоче нова генеральна прокурорка догодити певним бажанням президента і його політичної сили, ми це зможемо побачити лише в ході того, в ході її діяльності. Ну, і якщо говорити на сам кінець, ось в чому полягає результат роботи прокуратури? Для, якщо дуже коротко, щоб яким чином оцінити, вдала реформа, невдала реформа, безпосередньо результат цієї реформи, як перевірити, ось як пересічним українцям зрозуміти, що реформа була вдалою, прийшли хороші люди і змогли зробити що, або навпаки не змогли зробити? Тут ну, це складне питання, насправді. Я думаю, що це загальне відчуття законності в державі. В прокуратури дві функції. Це функція процесуального керівництва, тобто вони слідкують за усіма слідчими, які займаються кримінальними провадженнями. І друга функція – це підтримання державного обвинувачення в суді. От в залежності від того, яким чином злочинність перебуває на території України, яким чином взагалі люди відчувають себе в безпеці, Вся правоохоронна система має бути оцінена лише через цю призму. Інші, іншого показника якогось об'єктивного фактично не існує. Додамо ще інформації. Отже, медичної реформи не зупинятимуть, але гроші лікарням нараховуватимуть по-старому. Такі зміни анонсував міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він наголосив, 
Реформи не згортають, а лише вдосконалюють. Пообіцяв цьогоріч заклади отримають кошти з державного бюджету не менші, ніж у 2019 році. Закупівлі медичних послуг залишать за Національною службою здоров'я. Крім того, від 1 червня розширять державну програму медичних гарантій. Додатково фінансуватимуть екстрену допомогу лікування інфарктів та інсультів. Тим часом нардепка від голосу Олександра Устінова оприлюднила проєкт постанови Кабміну, який де-факто передбачає скасування медреформи. Зазначила, Степано пообіцяв, рішення ухвалять лише після того, як відбудеться засідання профільного парламентського комітету. В етері четвертого народна обраниця заявила, кошти для втілення змін у бюджеті є, а від термінування реформи матиме незворотні наслідки. Пан Геннадій, ось хотілося б, аби ви теж з юридичної точки зору розтлумачили, якщо ось запущена реформа, так, до речі, тут варто зазначити, що попри те, що свого часу багато критики було щодо другого етапу, але вже маємо третього очільника Міністерства охорони здоров'я, і фактично кожен з них підтримував це, говорив про певні коригування, недопрацювання, але менше з тим. Ось пані Устінова напередодні нам теж заявляла, що фактично є проєкт постанови Кабміну, який де-факто передбачає скасування медреформи. А чи дійсно можна проєктом постанови скасувати якусь реформу або призупинити, повпливати? Існують же механізми передусім фінансування, тобто взагалі реформа, вона полягає в тому, що перерозподіляються відповідні грошові потоки. От те, що кажуть про те, що кошти будуть ходити на заліжками за пацієнтом і такого плану речі. Тобто ідея реформи взагалі полягає в тому, щоб ефективна лікарня отримала більше фінансування, неефективна менше фінансування, або ж взагалі була ліквідована, закрита, перепрофільована і так далі. Сьогодні Відбулось наступне, що ми побачили, що дійсно не зовсім готовою виявилася система охорони здоров'я і що у багатьох населених пунктах ті лікарні, нехай вони погані, нехай вони недосконалі, нехай вони неефективні, однак вони там є, вони є відповідно в межах певного там міста, райцентру і так далі, і люди можуть фізично туди звернутися. Це ситуація в умовах, які ми маємо сьогодні, вона краща, ніж ситуація, коли неефективної лікарні в цьому райцентрі нема. Тому ідея цього призупинки, по суті, реформи, вона полягає в тому, щоб повернути фінансування за так званим історичним принципом. Тобто, як, по суті, профінансувати ще один рік відповідні ліжка, а не пацієнта, зупинити відповідні механізми на цей час. І таким чином тут мова йде дійсно скоріше про питання розпорядження коштами, а питання розпорядження коштами – це все ж таки питання виконавчої влади, а не законодавчої. Ну, але дивіться, все одно, фактично рік, можна сказати, президентства Зеленського, його команди, ну, багато хто наголошує, що, звичайно, рік, якщо говорити про команду, варто почати рахувати від того, коли вже був сформований парламент, кабінет міністрів, але менше з тим. Ось ці Президент у своєму зверненні так наголосив, що новий механізм фінансування, якщо він запущений і, власне, працює, може бути звільнено майже 50 тисяч медиків і закрито 332 лікарні в Україні. До речі, колеги з Радіо Свободи надіслали офіційний запит до Офісу Президента за питанням, на чому ґрунтуються такі статистичні дані, які їхнє джерело, але наразі ще відповіді не отримали. Що стосується наступного, був час, ну, підготуватися до таких викликів. Ось зараз просто ми чуємо від обурення від президента, чуємо про те, що є проблеми і від міністра охорони здоров'я. Ну, але ж ці ж люди прийшли, умовно кажучи, не вчора, не вже не було достатньо часу підготуватися до цих викликів, а не фактично вже там на вздогін проблемам кричати в спину, що ось які погані часи настали для другого етапу. Насправді, міністр охорони здоров'я, він, можна сказати, що вчора прийшов. Не так багато часу ж пройшло. І, можливо, у пана Степанова також інше бачення. Яке було бачення у пана Ємця, який недовгий час пробув на цій посаді, він взагалі, мені здається, не встиг висловитися з цього приводу. Ну, насправді, в нас от саме так і відбувається. В нас відбувається наступне. В нас, от, якщо ми візьмемо, як приклад, Сполучені Штати Америки, там от, навіть якщо команда там, республіканців змінює демократів, от середню ланку спеціалістів і напрямки діяльності відповідних органів, вони не змінюються. Змінюються лише 
певні дуже глобальні речі на рівні державної політики, там, ну, в дуже, дуже, дуже загальному сенсі. У нас же, що з прокуратурою, ми з вами от недавно говорили, що з медичною реформою, що з будь-якою іншою реформою, зміна команди фактично означає змістовна і сутнісна зміна, зміна шляху і реформ. І, на жаль, саме у зв'язку з цим ми не можемо взагалі нікуди прийти, тому що навіть рух кудись в низовсім вірному напрямку, він набагато краще, аніж постійні оці вагання. Пане Геннадію, зараз маємо нагоду послухати Юлію Соколовську, міністерку соцполітики. Нагадаю, що до Гостомеля, що на Київщині прибув літак «Мрія» від НАК «Нафтогазу» з доброчинним монтажем з Китаю. Друге, це я хочу подякувати особисто від Офісу Президента всім нашим громадянам за те, що дотримувалися карантинних заходів, де те, що проявили відповідальність, і е, за те, що розуміє, що кожне життя і здоров'я людей залежить від кожного з нас. І е, особлива подяка нашим медикам, які в цей складний час, долаючи всі труднощі, допомагають е, зберегти життя і здоров'я людей. На сьогодні урядом прийнято Хороше рішення про послаблення карантинних заходів, але ми точно не застраховані від наступних спалахів. І тому президент України Володимир Зеленський, він е, наголошує і вимагає, щоб продовжувалася щодня робота по забезпеченню закладів, заклад, засобами індивідуального захисту і обладнання, і щоб формувалися відповідні резерви. І е, ми сьогодні, мені дуже приємно, з нашими партнерами, з НАК «Нафтогаз», Міністерством охорони здоров'я, подякувати за е, сьогоднішню поставку. Сьогодні в нас більше 320 е, тисяч захисних костюмів. І це важливий шаг, знову ж таки, для забезпечення лікарень і для збереження життя. Тому ще раз дякую і приємно бути сьогодні тут разом з вами. Дякую. Дякуємо. Це була Юлія Соколовська, заступник керівника Офісу Президента. Ну ось так, почули. Пане Геннадію, що стосується ось цих вантажів, які ваші думки? Тому що, ну, погодьтеся, досить багато останнім часом інформації цікавої маємо щодо тих чи інших літаків, точніше, літак, літака, який прилетів. Зараз давайте Віктора Ляшка послухаємо. Матеріальними стимулами для їхньої роботи, а також забезпеченням медичними виробами, які дозволяють вчасно діагностувати і ефективно призначати лікування. Оскільки здоров'я українців – це першочергове, що повинно бути е, е, пріоритетом на всіх, всіх гілок влади. Ми, як Міністерство охорони здоров'я, на самому початку розвитку пандемії зверталися до всіх партнерів з проханням допомогти забезпечити і модернізувати інфекційні відділення наших лікарень. Тому ми з вдячністю і словами великої подяки говоримо всім тим, хто відкликнувся на наш е, запит і допомагає. Сьогодні ми бачимо допомогу від е, «Нафтогазу України», який привіз, окрім засобів індивідуального захисту, також медичне обладнання, яке буде діагностувати і вчасно виявляти ускладнення, які можуть бути в наших закладах охорони здоров'я. Ми вдячні Офісу Президента, особисто Президенту України, який е, вирішує в цей складний час питання можливості е, поставки в Україну того обладнання і тих засобів індивідуального захисту, в яких є глобальний дефіцит на світовому рівні. Якщо ви думаєте, що так легко дістати сьогодні засоби індивідуального захисту, апарати штучної вентиляції легень, рентген-апарати і привезти їх в Україну, то це не так просто. Тут потрібна велика політична підтримка і досить радісно сьогодні підмічати те, що така політична підтримка в Україні є, на рівні вирішує ці питання і наше завдання вже тільки доставити в Україну те, що буде на користь медикам. Ми зараз перебуваємо по епідемічній ситуації на такому своєрідному плато. Після впровадження карантину ми дійшли до певного зросту кількості випадків щоденного і вже 19-й день ми тримаємо динаміку захворюваності на певному рівні. Ми збільшили кількість тестувань, ми виявляємо цих хворих, ми тестуємо всіх з пневмоніями і тому... 
Сьогодні ми бачимо рівень заповненості наших ліжок, які надають медичну допомогу з хворим з коронавірусною хворобою, на рівні 12-15%. Це все дало нам можливість поступово підготовити нашу систему охорони здоров'я до зустрічі з цією вкрай небезпечною інфекційною хворобою. Тому я ще раз хочу всім подякувати за можливість... І за, за підтримку, яку надаються Міністерству охорони здоров'я і закладам охорони здоров'я. Я думаю, найближчим часом вантаж, який ми сьогодні Пане зустрічаємо. Пане Геннадію, ось закінчує свій виступ Віктор Ляшко. Будь ласка, ваші думки щодо цих вантажів? Ну, вантажів, ну, знаєте, як завжди вийшло, взагалі нічого поганого нема в тому, щоб в тому числі комерційні організації привозили певні вантажі, тим більше, які потребуються і державою, і суспільством. І, можливо, навіть непогано, щоб на цьому заробляли. Просто проблема в тому, що коли будь-що добре відбувається в нашій державі, наші державні мужі, вони хочуть там постояти біля цього і зробити вигляд, ніби саме за їх сприяння, участі. І Бути дотичними до цих всіх справ, правильно? Так, абсолютно. І це створює певну ілюзію того, що... Це саме державна справа і, відповідно, саме там, президенту, прем'єр-міністру, там, голові РДА, там, ОДА потрібно дякувати саме за це. А потім, через пару днів, виявляється, що це комерційне платне обладнання, вантажі, що за це е, приватні особи платили кошти, що держава взагалі має також купити це, якщо що. І тут виникає зрада. От е, якої б не було, якщо б одразу по-чесному е, все повідомляти суспільству, mm -hmm. а не намагатися е, за приватний кошт здобути собі певних там електоральних, політичних там чи рейтингових балів. Тому ну, приблизно така ситуація. В принципі, я там не бачу нічого страшного, окрім як знову проваленої комунікації з боку е, нашої держави. Ну, а вам дякуємо за комунікацію з четвертим телеканалом. Нагадаю нашим глядачам, Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був з нами на зв'язку. Ця етерна година добігла кінця. Зустрінемося вже за хвилин 20.